ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി പാർട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഗേറ്റ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് വേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഗേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഗേറ്റ് ക്ലിയർ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇന്നർ ഫേസസ് ഓഫ് ടു റേസ് ഫോമിംഗ് അ ട്രാക്ക് നമുക്കൊരു ഫിഗർ നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആ റെയിൽസിൻ്റെ ഇന്നർ ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ബ്രോഡ് ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് നാരോ ഗേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യമാണ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ക്ലിയർ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ ഫേസസ് ഓഫ് ടു പാരലൽ റേസ് ഇസ് വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് എം എം എത്രയാണ് വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് എം എം എപ്പോഴും എക്സാംസിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്ലിയർ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ ഫേസസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രോഡ് ഗേജ് എത്രയാണ് വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് എം എം ഇറ്റ് ഈസ് സൂറ്റബിൾ ഇൻ പ്ലെയിൻ ഏരിയാസ് വിച്ച് ആർ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗേജ് ആണ് ബ്രോഡ് ഗേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു നയൻറ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടു വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആൻഡ് ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇസ് പെർമിറ്റഡ് ടു ടെൻ ഡിഗ്രി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രോഡ് ഗേജ് അടുത്തതാണ് മീറ്റർ ഗേജ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മീറ്റർ ഗേജ് ക്ലിയർ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ ഫേസസ് ഓഫ് ടു പാരലൽ റേസ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് എം എം എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് എം എം it is suitable in underdeveloped areas or areas which are currently developing broad gauge ne kaalum traffic intensity koranja sthalangal lokke prefer cheyna or type of gauge aanu meter gauge speed of locomotive is restricted to 80 km per hour in case of meter gauge and the degree of curvature is permitted to 16 degree അടുത്തതാണ് നാരോ ഗേജ് ക്ലിയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ ഫേസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നാരോ ഗേജ് ഇസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ടു എം എം എത്രയാണ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ടു എം എം ഇറ്റ് ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഇൻ ഹില്ലി ആൻഡ് വെരി തിൻലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് നാരോ ഗേജ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് ഗേജസ് കൂടി ഉണ്ട് ഒന്നാണ് ഫീഡർ ഗേജ് ഫീഡർ ഗേജിൻ്റെ വിട്ത്ത് നാരോ ഗേജിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വിട്ത്തായിരിക്കും സിക്സ് വൺ സീറോ എം എം ഫീഡർ ഗേജിൻ്റെ വിട്ത്താണ് സിക്സ് വൺ സീറോ എം എം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിൻ്റെ വിട്ത്താണ് വൺ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എം എം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് മെട്രോസിലൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഗേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തതാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ബ്രോഡ് ഗേജ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബ്രോഡ് ഗേജ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൊക്കാലിറ്റി ആ ഏരിയ കമേഴ്ഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഡെവലപ്ഡ് ആണോ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗേജ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഏരിയ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ കറൻ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം അവിടുത്തെ ഗേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഫണ്ട്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ റെയിൽവേ പ്രൊജക്ട് കൂടുതൽ ഫണ്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രോഡ് ഗേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എല്ലാ ട്രാക്സിലും topographical and geographical features of the country avade wide aayittulla space available undo adhe avade meter gauge um narrow gauge mathram provide cheyanulla space mathrame available ullo idellam consider cheyidittana type of gauges decide cheynadu permanent way എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് വേ നമുക്ക് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ വഴി
പേർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഓഫ് പേർമനൻറ്റ് നേച്ചർ വിച്ച് ഹാൻഡിൽസ് ദ നോർമൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാഫിക് റെഗുലർലി നമുക്കൊരു ഫിഗർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറാണ് ഏറ്റവും താഴെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലെയറാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ടിന് മേളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലെയറാണ് സബ് ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ മേളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെയറാണ് ബലാസ്റ്റ് കുഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്സിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ കല്ലുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെയറിനെയാണ് ബലാസ്റ്റ് കുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലാസ്റ്റ് കുഷൻ്റെ മേളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലെയറാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഏതാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ മേളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് റെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ലീ സബ് ഗ്രേഡിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് സബ് ഗ്രേഡിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബലാസ്റ്റ് കുഷൻ ലെയറിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അപ്പോൾ പേർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെയിൽസ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ബലാസ്റ്റ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ആണ് നമ്മൾ അതിനെ പേർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോമ്പൊനൻസ് ഓഫ് എ പേർമനൻറ്റ് വേ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഡയഗ്രാമിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഏറ്റവും താഴെ ഫോർമേഷൻ ഓർ സബ് ഗ്രേഡ് അതിൻ്റെ മേളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബലാസ്റ്റ് കുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മേളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലീപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ മേളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെയിൽസ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി തമ്മിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ പേർമനൻറ്റ് വേ ഒരു ഐഡിയൽ പേർമനൻറ്റ് വേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഗേജ് ഓഫ് പേർമനൻറ്റ് വേ ഷുഡ് ബി യൂണിഫോം കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഓൾട്ടേഡ് നമുക്കറിയാം ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ വിത്ത് വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഗേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ത്രൂ ഔട്ട് ലെങ്ത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വിത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അത് മാറാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് അഡിക്വേറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഹാഷ്നെസ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ റേസ് ആൻഡ് ദ മൂവിംഗ് വീൽ ലോഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഇതിൻ്റെ മണ്ടേ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ട്രെയിനിന് ഒരു സെർട്ടൻ അമൗണ്ട് ഓഫ് വെയ്റ്റ് കാണും അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റ് കാരണം ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്സ് സബ്സൈഡ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നല്ല നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് വീണ്ടും റീഗെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാക്കിന് സെർട്ടൻ അമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് ഫാസിലിറ്റീസ് ടു ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വാട്ടർ ക്വിക്ക്ലി വെള്ളം മഴക്കാലത്ത് വെള്ളമൊന്നും അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് പ്രശ്നം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നാൽ ഈ വെള്ളം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സബ് ഗ്രേഡിലോട്ട് ഒലിച്ച് കയറി അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വിടാനുള്ള ഫാസിലിറ്റീസ് കാണണം The joint should be properly designed and should be strong enough to withstand the stresses occurring on the track. Now, let's say, if we provide railway tracks, if we provide rails, if we provide rails, we have a continuous section of rails. That is an end-to-end joint. We have a detail in the details of rails. Now, we have to say this particular point. Now, if we provide these two joints, എന്തെങ്കിലും ജോയിൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആസ് എ എൻജിനീയർ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് ഈ ജോയിൻസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻ എന്നാൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി വരുന്ന ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സസ് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ